सभी को मेरा नमस्कार स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विद नेचर में और वीडियो की शुरुआत करते हैं इस नेचर के खूबसूरत नज़ारे के साथ ये पिकॉक रोज आता है यहाँ लगभग कभी नहीं आता होगा नहीं रोज आता है और यहाँ पे जो हमारी छत है इस पे रोज आके नाचता है जैसे मैंने एक दो वीडियो डाल भी रखी है इसके डांस की और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो एक ऐसे प्लांट के ऊपर रहेगा जो इंडोर और आउटडोर दोनों ही जगह में बहुत अच्छा चलता है और इसका नाम है सिंगोनियम जिसे कि एरोड बोलते हैं मेरा ये प्लांट वेरीगेटेड है जैसे कि वाइट वाइट कलर के इसमें ग्रीन कलर में वाइट कलर की धारी जैसे है तो इसको वेरीगेटेड बोलते हैं और इस प्लांट की खूबसूरती इसके पत्तों से ही है जैसे ये एरो की शेप में है ना जैसे कोई भाला वगैरह होता है ना उस टाइप में और इसको लगाना बेहद आसान है और इसको हम कई तरीक़ों से लगा सकते हैं इसमें चार पांच वैरायटी आती है कोई छोटी थोड़ा हल्का पिंक कलर भी आता है इसमें और इसको देखो ये मैं दिखाती हूँ आपको इसको लगाना बहुत ज़्यादा आसान है और तीन चार तरीके हैं जिससे हम लगा सकते हैं तो एक तो ये मैंने एक प्लांट लगाया था अब देखो इसकी कितने सारे बेबी प्लांट निकल आए हैं तो हम इस पूरे प्लांट को निकाल के और फिर इसके सारे छोटे जो बेबी प्लांट हैं उनको सबको अलग अलग करके और फिर लगा सकते हैं इससे ये सबसे आसान वाला तरीका है जो मैंने अभी बताया है पूरे प्लांट को निकालिए और छोटे छोटे जो भी प्लांट है छोटे छोटे बेबी प्लांट बने हुए हैं ना इनको सबको अलग अलग करके अलग पोट में डाल दी देखो अब ये कितना भारी मतलब इसके बेबी प्लांट की वजह से कितना हैवी हो गया है और जैसे ये मनी प्लांट होता है ना हमारा सेम वैसा ही प्लांट है बस इसको हम कोयर स्टिक जो होती है मनी प्लांट के लिए लेके आते हैं वो भी लगा सकते हैं इसमें ये भी बेल की तरह ऊपर चढ़ जाएगा और इसकी सोयल जो होती है वो बहुत ही हमें बिल्कुल हल्की फुल्की रखनी है यानी हमारी सोयल वेल ड्रेन होनी चाहिए सोयल मीडिया मैंने आपको बता ही रखा है वैसे भी मेरी वो वीडियो देख लेना मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी और जैसे कि यहाँ पे भी बता देती हूँ एक हिस्सा मैंने इसमें गार्डन सोयल ली है एक हिस्सा हमारी जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होने वाली बजरी वगैरह होती है जिसको रिवर्स एंड बोलते वो हैं और एक या डेढ़ वन एंड हाफ जो हिस्सा है वो मैंने इसमें अपनी जो कंपोस्ट है वो ली है यानी मैं गोबर की खाद यूज़ करती हूँ तो मैंने वो ली है आप कोई भी जो भी खाद यूज़ करते हो पत्ते की या वर्मी कंपोस्ट वो ले सकते हो तो ये तो इसकी सोयल का हो गया दूसरा इसको प्रोपोगेशन का जैसे एक तरीका तो मैंने बता दिया दूसरा इसको हम पानी में भी लगा सकते हैं जैसे मनी प्लांट की कटिंग पानी में लग जाती है ना ऐसे इसकी भी कटिंग जो है हम पानी में लगा सकते हैं वहाँ से भी इसकी आसानी से जड़ें निकल आएंगी तीसरा हम इसकी जो कटिंग है वो सीधे डायरेक्ट काट के और मिट्टी में लगा सकते हैं जो नोड नोड एरिया होता है ना वो वाला पोर्शन हमें लगाना है ये ध्यान रखना है मिट्टी के अंदर तो जैसे मैं कि अभी मैं क्या करूँगी मैं यहाँ से एक प्लांट लगा निकाल के और आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से इसको लगा सकते हैं तो ये वाला प्लांट साइड में जो दिख रहा है मैं यही निकाल लेती हूँ तो अगर ये इसकी कटिंग मिल जाती है तो ठीक है अगर कटिंग जैसे आपके पास किसी के आस पड़ोस में इस तरह का कोई भी प्लांट हो तो कोशिश करो उसको जड़ मिल जाए तो जड़ समेत मिलने का ना ये फ़ायदा होता है कि जैसे हमारा प्लांट है वो बहुत जल्दी सरवाइव करता है उसकी ग्रोथ बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है कटिंग में तो क्या है थोड़ा टाइम लग जाता है बाकी कटिंग भी लग जाती है लेकिन अगर ऑप्शन है अगर हमें जड़ समेत मिल जाता है ना तो वो प्लांट चले ही चलेगा दूसरा उस प्लांट की ग्रोथ भी जल्दी होने लगेगी और ये ऐसा प्लांट है जो छः से सात महीने में और बहुत छोटे छोटे और प्लांट दे देगा और बहुत सारे हमारे और प्लांट तैयार हो जाएंगे तो ये मैंने देखो निकाला है इसमें देखो आ गई ना रूट्स तो ये हमारे लिए बहुत जल्दी ग्रो करने वाला प्लांट है कोई किसी तरह की दिक्कत भी नहीं होएगी इसमें कि मर जाएगा इसकी कटिंग ये चलेगी नहीं नीचे की एक दो लीव हटा दूँगी मैं और इसको दिखाती हूँ मैं आपको किस तरह से अपने सोयल मीडिया में लगाते हैं ये हमारा प्लांट जो है ये शेड लविंग है यानी इसको डायरेक्ट धूप पसंद नहीं है डायरेक्ट धूप में इसकी पत्तियाँ जल जाती हैं और ये वही सोयल मीडिया है जो मैंने आपसे बता रखा है और इस प्लांटर जो है मेरा इसमें होल जरूर होने चाहिए क्योंकि ड्रेनेज होल हर प्लांट के लिए ज़रूरी है पानी रुकेगा तो जड़ें खराब होएंगी तो ये ड्रेनेज वाला जो सिस्टम है ये हर प्लांट के लिए ज़रूरी है तो ये अभी हमारे यहाँ पे कल ही बहुत तेज़ बारिश हुई थी तो देखो ये सारी बिल्कुल सूखा था ये और बिल्कुल देखो कितनी सारी जो मिट्टी है बिल्कुल गिली हो चुकी है तो मुझे इसमें पानी ज़्यादा देने की ज़रूरत है नहीं तो इसमें मैं इस तरह से थोड़ा सा होल करके और ये प्लांट लगा दूँगी अपना
तो इस तरह से हमारे बहुत सारे प्लांट और भी तैयार हो जाएंगे अब देखना कुछ ही दिनों बाद ना फिर ये जैसे ही ये प्लांट लग जाएगा तो साइडों में से इसके बेबी प्लांट निकल आएंगे वो जो मैंने पहले वाला प्लांट दिखाया था वो सेम ऐसे ही लगाया था और अब देखो वो कितने हैवी हो रहा है इस तरह से ये भी हो जाएगा तो इस ऐसे हम अपने एरोहेड प्लांट से प्लांट तैयार कर लेते हैं और इसमें पानी दे देंगे थोड़ा सा मैंने ना इस प्लांट में एक चीज़ देखी है जैसे अगर जैसे सर्दियों में तो आप इसमें धूप दे सकते हो क्योंकि सर्दियों में तो वैसे भी धूप कमी होती है लेकिन गर्मियों की जो धूप होती है वो इसके पत्तों को बिल्कुल जला देती है मतलब बर्न होने लग जाते हैं इसके पत्ते बाकी ये जैसे अगर मतलब एटमोसफियर के हिसाब से होता है जैसे अगर सर्दी है यानी डायरेक्ट धूप कम पड़ रही है तो इसका कलर अलग हो जाएगा इसके पत्तियों का धूप इस पर तेज़ पड़ रही है तो इसका कलर थोड़ा ऐसा हो जाएगा पत्तियों का फेड फेडी फेडी हो जाएगा और जब इंडोर रखेंगे तो थोड़ा अलग कलर रहेगा तो ये थोड़ा डिफरेंस ना हमारे जो एटमॉस्फेयर होता है ना उस हिसाब से होता है कटिंग लगाने के बाद या फिर ये जो भी प्लांट लगाया ना मैं इनको ना जैसे चार पांच प्लांटर के बीच में रख देती हूँ क्योंकि अब इसके रूट्स को डेवलप होने के लिए बहुत अच्छा एक तरह का मॉइस्चर वाला माहौल चाहिए मॉइस्चर वाला माहौल प्लांट्स के बीच में मिलेगा तो मेरे पास और जो प्लांट है ना मैं उन प्लांट्स के बीच में इसको लगा देती हूँ इस तरह से ताकि इसको थोड़ा मॉइस्चर मिलता रहे बाकी जब ये 10-15 दिन बाद हमारा जब प्लांट अच्छे से जब इसमें नई नई पत्तियां स्टार्ट होने लग जाएंगी तब हम इसको जहाँ रखना है वहाँ रख देंगे और इस प्लांट की जैसे मैंने बताया कि मनी प्लांट की तरह ये ऊपर चढ़ जाता है कोयर स्टिक पे तो भी बहुत अच्छा लगता है अगर आपको बूशी इस तरह से जैसे मैंने इसको बूशी बना रखा है घना घना बनाना है तो इसकी जो साइडों में से जो बेबी प्लांट निकल रहे हैं उनको उनसे ये बूशी हो जाता है बस हमें जो ऊपर कोई एक टहनी की तरह एक प्लांट चलता है ना कोई बड़ी लंबी सी टहनी चलती है उसे उस लंबी टहनी को ना चलने दो उसको कट कर दो तो फिर ये साइडों में से हैवी हो जाएगा बूसी प्लांट हो जाएगा और इसे आप हैंगिंग प्लांटर्स में भी लगा सकते हो आराम से बहुत अच्छा लगता है हैंगिंग प्लांटर में जो हम लटकाते हैं ना उसमें ये नीचे इस तरह से लटक जाएगा जैसे मनी प्लांट लटकती है तो उसमें भी बहुत खूबसूरत लगता है तो ये इसके प्लांट सिंगोनियम प्लांट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन थी आ, मुझे लगता है मैंने इसके बारे में सब कुछ बता दिया बाकी इसके बारे में कुछ और कुछ पूछना है आपको तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो और ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का जो बटन है वो भी दबा दीजिए ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और इसी तरह से आप भी प्लांट्स लगाइए और आपके पास एक्स्ट्रा प्लांट्स है वो अपने और जो प्लांट्स लवर है उनको दीजिए थैंक यू थैंक यू सो मच